നമുക്ക് പച്ച പപ്പായ കൊണ്ട് ഒരു തോരൻ ചെയ്യാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഒരു പച്ച പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം ഈ പപ്പായ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കത്തി വെച്ച് കൊത്തി എരിയുകയോ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നത് പോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം ഈ പപ്പായ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇത് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അരിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം കാണിച്ചു തരാം നമുക്കൊരു അരപ്പ് കൂടെ ഈ പപ്പായ തോരന് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായി പപ്പായ തോരന് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായി കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ അതിൻ്റെ കൂടി രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുക അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇപ്പം നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണിത് ഇപ്പം നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ജീരകം ചേർത്താലും മതി ഇതിനിപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം അരപ്പ് അപ്പോൾ പപ്പായ ഞാൻ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാനൊരു ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ പീസസായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അരപ്പ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തോരൻ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായി തുടങ്ങാം അതിനായി ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ലത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണേലും ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുറച്ച് ഉഴുന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉഴുന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷേ ഉഴുന്നിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ തോരന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉഴുന്ന് വേണ്ട എങ്കിൽ ഉഴുന്ന് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പപ്പായ ിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ചേർത്ത ശേഷം പിന്നെ അവസാനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആ അരപ്പ് എടുത്ത പ്ലേറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് കഴുകി ഒരു സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം പപ്പായയ്ക്ക് കുറച്ച് വേഗമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം മീഡിയം തീയിലിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് ഈ തോരനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ചിരുന്നു മീഡിയം തീയിൽ അപ്പം തോരൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഈർപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് മാറി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും തോരൻ അപ്പോൾ പപ്പായ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ തോരൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ച പപ്പായ ആണെന്ന് അറിയാത്തവർ വിചാരിക്കും ക്യാബേജ് തോരനാണ് അതുപോലെ ക്യാബേജ് തോരൻ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്